Hallo ihr Lieben, ich habe heute mal wieder ein neues Video für euch. Heute geht es um die Filme, die im März auf Netflix und auf Amazon Prime starten. Da starten einige. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Highlights rausgesucht, wo ich denke, dass die euch am ehesten zusagen oder gefallen könnten. Und dann würde ich sagen, wir starten mal direkt mit Amazon Prime. Im März starten da einige Filme von The Purge und ähm, allen voran startet am 8. März The Purge, die Säuberung, also der erste Teil davon. Das Ganze geht ja eher so in die Horror-Thriller-Richtung so ein bisschen. Es spielt in Amerika und ähm, da gibt es dann ein Gesetz, das besagt, dass man einmal im Jahr alles machen kann, was man will und nicht verhaftet wird. Also man kann Leute killen, ohne dass es Konsequenzen hat. Also eine Säuberung <lacht> wird durchgeführt. Dann, äh... Machen das die Leute auch teilweise. Oder sie verschanzen sich in ihren Häusern, weil sie Schiss haben, gekillt zu werden. Und die, das komplette Land steht Kopf. Das ist natürlich eine Sache, die kann man machen, muss man aber nicht. Aber ich fand den Film tatsächlich ganz cool. Also es war ganz unterhaltsam, war jetzt kein krasses Kino des Todes. Aber es hat mich damals schon irgendwie abgeholt und eingepackt und mitgenommen und... Ich fand es auf jeden Fall cool. Am gleichen Tag, also auch am 8. März, startet dann auch noch The Purge Anarchy. Das ist dann einfach ein weiterer Teil aus dieser Reihe. Ähm, deshalb erwähne ich den einfach nur kurz, dass ihr Bescheid wisst, dass da dann noch ein Film davon kommt. Und dann noch ein anderer Film, der am 15. März startet, und zwar Skyscraper. Das Ganze ist ein Action-Thriller mit Dwayne The Rock Johnson, den ich ja so cool finde. Ich liebe ihn, er ist einfach so lustig. Aber er kann auch ernst sein. Ähm, denn in diesem Film geht es um ihn und er ist ein Kriegsveteran und ehemaliger FBI-Einsatzchef. Und er zieht mit seiner Familie aus den USA weg nach China, weil dort eine neue berufliche Herausforderung auf ihn wartet. Denn er soll dort Sicherheitschef werden in dem höchsten Wolkenkratzer, den es auf der ganzen Welt gibt. Dann tritt er dort seinen Job an und eines Tages bricht dort innerhalb dieser 240 Stockwerke ein Feuer aus. Und somit ähm, ist ja die Action so schon mal vorprogrammiert, besonders weil dann auch noch ähm, herauskommt, dass die Familie von ähm, diesem Mann, also von The Rock, äh, irgendwo da in diesem Gebäude ist. Und es sieht alles ein bisschen kritisch aus. Dann kommt noch ein Problemlöser hinzu, der da helfen soll. Und ja, ich glaube, wir müssen den Film alle einfach selber schauen, um zu wissen, wie das Ganze ausgeht. Aber Actionfilme mit äh, The Rock, ich meine ganz ehrlich, Leute... Das ist schon eine nice Sache. Am 20. März startet dann ein Tanzfilm auf Amazon Prime, was ich besonders cool finde, weil einige von euch wissen ja, dass ich schon seit zwölf Jahren, glaube ich, mittlerweile äh, tanze. Ich tanze Hip-Hop. Und da startet jetzt ähm, Street Dance Broadway. Die Handlung bei Tanzfilmen ist ja jetzt meistens eher zweitrangig, wenn wir mal ehrlich sind. Aber ähm, ja, es geht im Prinzip um ein junges Mädchen und sie ist Tänzerin, eine sehr talentierte Tänzerin. Und dann trifft sie natürlich auf irgendwelche Typen und dann kommt sie an den Broadway und dann hat sie da halt so die Chance durchzustarten. Und ich bin einfach super gespannt darauf, denn ich liebe Tanzfilme so, 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 so sehr. Ich glaube, ich habe alle Tanzfilme gesehen, die es gibt. Also zumindest die amerikanischen und deutschen vielleicht, glaube ich, sogar auch. Ich habe keine Ahnung. Um, und deshalb werde ich mir den auf jeden Fall angucken. Das waren so die Film-Highlights im März bei Amazon Prime. Und dann würde ich sagen, wir kommen jetzt direkt zu Netflix. Und da starten auch ein paar ziemlich coole Filme. Ab dem 7. März könnt ihr da Batman Begins und auch, also ich nenne es einfach gleich in einem, ähm, The Dark Knight anschauen. Bei den Filmen ist es ja irgendwie immer so, die werden dauernd wieder reingenommen, wieder rausgenommen. Es ist irgendwie ein bisschen, man verliert so leicht äh, den Überblick, ob sie gerade da sind oder irgendwie nicht. Deshalb, ähm, ja, man kann sie wieder schauen. Ich bin super happy. Ich habe sie zwar eh auf Blu-ray, weil ich ein ultimativ krasser Batman-Fan bin. Batman Begins ist... Batman Begins, ich meine, Leute, ich glaube, ich muss zu dem Batman-Film nichts mehr sagen. Wer sie nicht kennt, der hat jetzt was zu tun ab dem 7. März. Der kann sie anschauen. Ja, es, es geht um Batman. Und ähm, The Dark Knight startet auch. Das ist, wie ich finde, einer der krassesten Filme, den ich in meinem kompletten Leben gesehen habe. Gehört zu meinen wirklich Top-5-Filmen, die ich je gesehen habe. Deshalb... Ähm, Unbedingt anschauen, wenn ihr alt genug seid. Und ja, auf die beiden Filme freue ich mich auf jeden Fall sehr. Ab dem 15. März gibt es dann auch ein bisschen was zu lachen. Denn da startet How to Party with Mom. Das ist ein Film mit Melissa McCarthy. Und ich persönlich finde ja, dass Melissa McCarthy eine der Queens ist, was diese ultra lustigen Filme betrifft. Ich finde die einfach nur so, so genial. Und in dem Film geht es eben um sie und sie spielt eine ähm, Hausfrau. Und als sie dann erfährt, dass ihr Mann eine Affäre hat, trennen die beiden sich natürlich. Und sie beschließt, dass sie ihr Leben in die Hand nehmen muss und nicht mehr dieses langweilige Hausfrauenleben führen soll. 
Und ähm, denkt sich so, okay, ganz ehrlich, ich hole jetzt mal meinen Uni-Abschluss nach. Ganz zum Schrecken ihrer Tochter, denn die beiden sind dann fortan auf dem gleichen Campus, an der gleichen Uni und gehen teilweise zusammen auf irgendwelche Studentenpartys und so. Die Tochter findet das natürlich ein bisschen seltsam. Ähm, aber die Mutter, die ist da voll in der Partyszene drin und es ist einfach ultra lustig. Ich habe den Film damals gesehen, dass er, glaube ich, rauskam und der war so witzig, finde ich. Deshalb, Leute, es, ist, es lohnt sich. Wer einen lustigen Film angucken will, der ist da gut bedient. Das waren so meine Highlights im März auf Netflix und auf Amazon Prime. Schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, auf welche Filme ihr euch am meisten freut. Das würde mich mega interessieren. Ich bin auf jeden Fall super hyped für Batman, aber das bin ich das ganze Jahr irgendwie. Abonniert diesen Kanal gerne für regelmäßige Videos zu Serien, zu Filmen und zu Büchern. Und folgt mir auch gerne auf Instagram, da bin ich sehr, sehr aktiv. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich wünsche euch auch einen schönen Tag. Tschüss!